టు ఆలో టీవీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటికప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరుగుతూ పోతుంది ఈరోజు ఒకరు టాప్ చైర్లో ఉన్నారు అంటే ఎప్పటికైనా వాళ్ళు టాప్ ఉంటారని చెప్పలేం పెద్ద సినిమాలు ఎన్ని చేసినా మన లైఫ్ టర్న్ చేయడానికి ఒక్క ఫ్లాప్ చాలు ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్లాప్ పడుతుందో ఇంకా మన డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అన్నట్టే ఇంకా కొత్త నీరు వస్తుంటే పాత నీరు పోతుంది అన్నట్టు రోజు ఒక కొత్త టాలెంట్ వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి అలా ఇండస్ట్రీకి డైరెక్టర్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి సక్సెస్ ట్రాక్లో ఉన్నాడు మరి ఈయన కథ ఏంటి ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు సినిమాపై ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలిగింది అసలు అనిల్ కథ ఏంటో చూసేద్దాం కుటుంబం బాల్యం చదువు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నవంబర్ ఇరవై మూడున ప్రకాశం జిల్లా చిలుకూరు వారి పాలెంలో జన్మించారు అతని చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అమరావాయి ప్రాంతానికి వచ్చి వ్యవసాయం చేశారట అతని ప్రాథమిక పాఠశాల చదువు మహబూబ్ నగర్లో సాగింది అనిల్కి చిన్నప్పటి నుంచే గ్రామంలో ఉండే టెంట్ హాల్లో కూర్చొని సినిమాలు చూసే అలవాటు ఉండేదట తండ్రికి ఆర్టీసీలో డ్రైవర్గా ఉద్యోగం రావడంతో తర్వాత వారి కుటుంబం మొత్తం అద్దంకికి తరలి వచ్చారట చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ నాన్న కష్టాన్ని అర్థం చేసుకునేవాడట వాళ్ళ నాన్న ఎప్పుడో పొద్దున వెళ్తే రాత్రి పన్నెండు గంటలకి వచ్చేవాడట ఇంకా అనిల్ విషయానికి వస్తే పదో తరగతి దాకా అద్దంకిలో చదివిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ గుంటూరులో చదివాడట తరువాత వడ్లమూడిలోని విజ్ఞాన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు అయితే అనిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఏదో ఒక జాబ్ చూసుకుంటాడని వాళ్ళ నాన్న అనుకున్న టైంలో అనిల్ వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సినిమాలోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా అని వాళ్ళ నాన్నని అడిగాడట వాళ్ళ నాన్న కూడా ముందు ఒప్పుకోలేదు తర్వాత అనిల్ బ్రతిమిలాడి ఒప్పించి మూడు నెలల టైం తీసుకొని ఇండస్ట్రీకి వచ్చాడట అనిల్ రావిపూడి ఇంజనీరింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు అనుమతితో సినీ రంగం వైపు వచ్చిన అనిల్ సినీ దర్శకుడు అయిన అతని అంకుల్ అరుణ్ ప్రసాద్ దగ్గర సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశాడు అలా పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తమ్ముడు చిత్రంతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడట అనిల్ రావిపూడి తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిది శౌర్యం సినిమాతో డైలాగ్ రైటర్ గా జాయిన్ అయ్యారు ఇంకా రెండు వేల తొమ్మిదిలో శంకం సినిమా చేశారు రెండు వేల పదకొండులో కందిరిగ సినిమాతో మంచి డైలాగ్ రైటర్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు రెండు వేల పదమూడు మళ్ళీ సురేష్ బాబు గారి మసాలా సినిమాని డైరెక్ట్ చేయమని అడిగితే అనిల్ నిరాకరించాడట అప్పటికే ఫ్లాప్ ఉన్న శ్రీను వైట్లతో ఆగడు రెండు వేల పద్నాలుగు స్క్రిప్ట్ రైటర్ కమ్ డైలాగ్ రైటర్ గా వర్క్ చేశాడు కానీ పూర్తిగా ఆ సినిమాకు పని చేయలేకపోయారు అప్పటికే తన ఫ్రెండ్ ద్వారా కళ్యాణ్ రామ్ ని కలిసి కథ చెప్పి పటాస్ మూవీతో బిజీ అయిపోయారు ఆ సినిమా రెండు వేల పదిహేను రిలీజ్ అయి సూపర్ హిట్ అయింది కళ్యాణ్ రామ్ కెరీర్ లో మైల్ స్టోన్ మూవీగా నిలిచి అనిల్ రావిపూడికి ఫస్ట్ సక్సెస్ ని అందించింది ఇంకా ఈ సినిమా టైంలోనే పండుగ చేసుకో మూవీకి కథ రచయితగా వర్క్ చేశాడు తర్వాత దిల్ రాజు అనిల్ రావిపూడి పటాస్ చిత్రం చూసి ఫిదా అయిపోయి నెక్స్ట్ సినిమా సుప్రీం సినిమాకి తన బ్యానర్ లో ఛాన్స్ ఇచ్చాడు అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది సాయి ధరం తేజ్ ఒక మంచి సినిమాగా మిల్చింది ఇంకా ఆ తర్వాత చిత్రం కూడా రాజా ది గ్రేట్ సినిమాతో మళ్ళీ సూపర్ హిట్ కొట్టాడు ఇంకా ఫైనల్లీ మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చిన ఎఫ్ టూ సినిమాలో కూడా బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అయింది ఈ సినిమా వంద కోట్లు గ్రాస్ కలెక్ట్ తో కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది వెంకటేష్ వరుణ్ తేజ్ తో పాటు అనిల్ కూడా ఈ సినిమా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది మనం తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలం అనదానికి నిదర్శనంగా అనిల్ రావిపూడి నిలిచాడు తపన ఉంటే ఏదైనా సాధించగలం నిన్ను ఈరోజు ఎవరైతే తిట్టారో వారిని పట్టించుకోకుండా నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో ముందుకెళ్తావు అని అనిల్ రావిపూడి చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు తాను నమ్మిన నచ్చిన పనిని ఫోకస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్తే లైఫ్ లో సక్సెస్ అవుతారు అన్నదానికి నిదర్శనం అనిల్ రావిపూడి హాయ్ దిస్ ఇస్ ఎబా పటేల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎల్ ఓ టీవీ